হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের সপ্তম অধ্যায়ের বোর্ড প্রশ্ন অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান তো আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো এখানে প্রশ্নটির উদ্দীপক যেটা এ এবং বি বলে দুইটা ছক করে দেওয়া ছিল এবং এ এবং বি থেকে দুইটা প্রশ্ন করা হয়েছিল তো এখানে এ দেখো এ ছকটাতে বলা হচ্ছে তিনটা দিক নির্দেশনা করা হয়েছে সরকার গঠন এক কক্ষ বিশিষ্ট সংবিধানের রক্ষক তিনটা বিষয় এখানে দেয়া হয়েছে এবং বি নাম্বারটাতে দেখো বলা হয়েছে গ্রামের নিরাপত্তায় চৌকিদার দেশের সীমানা পাহারায় বর্ডার গার্ড এবং ভেজাল প্রতিরোধ আইন শৃঙ্খ ভেজাল প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কথা বলা হয়েছে তো এখানে আমরা দুটা বিষয় দেখলাম দুটা শকই দেখলাম এবং এই দুটা শকের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে এখানে আমরা প্রশ্নগুলো একটু দেখে নেই প্রশ্নগুলো যদি দেখি এখানে দেখো বলা আছে সংবিধান অনুযায়ী কে রাষ্ট্রের প্রধান অর্থাৎ আমাদের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধানকে সেটা বলা হয়েছে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বলতে কি বোঝায় গ নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে তথ্যচিত্রে এ এর গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করো ঘ নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে তথ্যচিত্র এ ও তথ্যচিত্র বি এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ধারণার সাথে তুমি কি একমত মতামত দাও অর্থাৎ তথ্যচিত্র এ তথ্যচিত্র বি এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে এই ধারণার সাথে আমি একমত কি না সেটা আমার মানে আমাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের সেটা লিখতে হবে যদি আমরা একমত থাকি তাহলে আমাদেরকে সেটা উপস্থাপন করতে হবে তো দেখো আমাদের প্রথম প্রশ্নটাতে আসি এখানে ক নম্বরে যেটা বলেছে সংবিধান অনুযায়ী কে রাষ্ট্রের প্রধান আমরা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান বলবো রাষ্ট্রপতি এখানে আমরা বলবো সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান আমাদের অ্যান্সারটা এরকম হবে যে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এটুকু আমাদের লিখে দিলে কিন্তু পুরোপুরি অ্যান্সার হয়ে গেল এর বেশি আমাদের আর কোনো কিছু লেখার দরকার নেই এরপরে দেখো বলা হয়েছে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বলতে কি বোঝায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন অর্থাৎ আমরা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলতেছি এখানে তো স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন হচ্ছে মানে গ্রাম অঞ্চলের যে প্রতিনিধিগুলো রয়েছেন সেই গ্রাম অঞ্চলের যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন সেই ব্যক্তিবর্গুলো গণের ভোটের মাধ্যমে যে সকল প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে আমরা বলি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন অর্থাৎ স্বায়ত্ত শাসন কথাটা সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিব এখানে মানে আমাদের পরীক্ষার খাতাতে স্বায়ত্ত শাসন কি সেটা লিখতে হবে না জাস্ট তোমাদেরকে সেই কারণে যাতে করে তোমরা এই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনটা ইজিলি মনে রাখতে পারো বা তোমাদের ধারণাটা অনেকটা ক্লিয়ার হয় তো স্বায়ত্ত শাসন বলা হয় যে কোন বিষয় আমাদের নিজের ওপরই মানে প্রাধান্য থাকবে নিজেরাই আমরা করতে পারবো কিন্তু সরাসরি দেখা আছে যে স্বাধীনতা না মানে এখানে স্বায়ত্ত শাসন আর স্বাধীনতার মধ্যে একটু মানে বিষয় রয়েছে যে স্বায়ত্ত শাসন আর স্বাধীনতা স্বাধীনতাটাতে আমরা পুরোপুরি সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে আর স্বায়ত্ত শাসনটাতে কি একটা কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হয় অর্থাৎ আমি আমার পুরোপুরি আমার ইচ্ছা মতো সব কিছুই আমরা করে ফেলতে পারি না আমার উদ্ধস্তন যে কর্তৃপক্ষ থাকেন তার কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হয় তার কাছ তাদের নির্দেশন আমাদেরকে দেখতে হয় এই কারণে এটাকে বলা হয় স্বায়ত্ত শাসন অর্থাৎ মূল কাজটা আমরা করব মানে যে রাষ্ট্র পরিচালনা এখানে রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্ত শাসনের কথা যেহেতু আসতেছে সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণমূলক কাজগুলো আমরাই করি বাট একটা নির্দেশনা মাফিক আমাদেরকে করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের যে ইউনিয়ন পরিষদ আমাদের যে উপজেলা পরিষদ আমাদের যে জেলা পরিষদ এগুলো কিন্তু আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এখানে যেহেতু স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলা হয়েছে সুতরাং আমরা বলবো যে গ্রাম অঞ্চল গ্রাম অঞ্চলের বা মানে দেখা আছে যে একদম পুরোপুরি কেন্দ্র না কেন্দ্র ব্যতীত গ্রাম অঞ্চলের বা শহর অঞ্চলের যে ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি বা তাদের দ্বারা নির্বাচিত বা তাদের পরিচালনা করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এবং আমরা যে বেশ কয়েকটা উদাহরণের কথা বললাম আমরা সেই উদাহরণ অনুযায়ী সেগুলোর নাম লিখে দিব তাহলে কিন্তু এখানে হয়ে যাবে এরপর দেখো তথ্যচিত্র এ এর গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করো তথ্যচিত্র এ অর্থাৎ এখানে আমাদের তথ্যচিত্র এটা যদি আমরা দেখি এখানে কিন্তু কোন সংস্থা সেটা বলা হয় নাই এখানে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে সরকার গঠন সংবিধানের রক্ষক এক কক্ষ বিশিষ্ট তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা আইন সভা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের আইন 
সভা আর আইন সভার কথা বললেই আমাদের যে বিষয়টি চলে আসে সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো এখানে জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদের কথা চলে আসবে আমরা যদি আইন সভার কথা বলি তাহলে আমাদের মূল দিকটা হচ্ছে জাতীয় সংসদ এই জাতীয় সংসদের কথাটা আমাদের এখানে আসবে তাহলে আমাদের এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের তথ্যচিত্র এটা আমরা দেখলাম এখানে এর মাধ্যমে আমরা আইন সভাটাকে পেলাম আর এই আইন সভাটা হচ্ছে জাতীয় সংসদ তাহলে এখানে বলা হচ্ছে তথ্যচিত্র এর গঠন প্রণালী মানে কিভাবে গঠিত হয়েছে সেটার কথা বলা হচ্ছে তো এখানে তথ্যচিত্র একের গঠন এর গঠন প্রণালী যদি আমরা বলি এটা তো আমরা আইনসভা বললাম এবং আমরা দেখি প্রতি পাঁচ বর্ষের পরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই সংসদ নির্বাচনে আমাদের বাংলাদেশের কথা এখানে এক কক্ষ বিশিষ্ট কথা যেহেতু বলা হয়েছে সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সুতরাং আমরা এখানে বাংলাদেশের আইনসভার কথাটি বলব এবং এই যে তিনশোটি সংসদীয় আসন থাকে এই তিনশোটি সংসদীয় আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই তিনশোটি সংসদীয় আসনের তিনশো জন সদস্য নির্বাচিত হয় তো এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেন তারা সরকার গঠন করবেন আর বাকি তার মানে তার পরবর্তী তার নিকট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যারা অর্থাৎ তারা কি করবেন তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবেন এভাবে সরকারি দল বিরোধী দলের সমন্বয় কিন্তু আমাদের এই জাতীয় সংসদ গড়ে ওঠে এবং এখানে আমরা সদস্য সংখ্যার কথা বললাম তিনশো যোগ পঞ্চাশ এই পঞ্চাশটি থাকেন হচ্ছে সংরক্ষিত অর্থাৎ সংরক্ষিত মহিলা আসন থাকেন পঞ্চাশটি এই তিনশো পঞ্চাশটি আসনের সমন্বয়ে কিন্তু আমাদের আইনসভাটা গঠিত হয় এবং আমাদের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম অর্থাৎ আমাদের এখানে যে চিত্র এ অর্থাৎ আমাদের চিত্র এর যে কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আইনসভা জাতীয় সংসদ এখানে তিনশো জন সংসদ সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং এই তিনশো জন সংসদ সদস্যের উপস্থিতির ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রমের ভিত্তিতেই সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে এবং আমরা টোটালি দেখলাম মোট তিনশো জন সদস্যের সমন্বয় আমাদের এই আইনসভাটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে দেখো এখানে আমাদের গঠন প্রণালীর কথা বলা হয়েছিল এবং আমরা গঠন প্রণালীর কথা বললাম আরেকটু কথা আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি এই আইনসভার সকল অধিবেশন আহ্বান করে থাকেন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির আহ্বানে আইনসভাগুলো অধিবেশন কার্যক্রম শুরু হয় এবং সেখানে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের উপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার দেখা যাচ্ছে যদি স্পিকার অনুপস্থিত অনুপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে ডেপুটি স্পিকার সেখানে দায়িত্ব পালন করে থাকে তাহলে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের সমন্বয়ে কিন্তু আমাদের এই আইনসভার সকল কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে এই তথ্যটুকু তোমরা দিয়ে দিতে পারবা এরপরে সরাসরি আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নে চলে আসবো তো এখানে বলা হচ্ছে তথ্যচিত্র এ তথ্যচিত্র এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ধারণার সাথে তুমি কি একমত মতামত দাও এখানে আমরা দেশের সীমানা পাহারায় দেখছি এখানে পাহারায় বলা আছে পাহারায় বর্ডার গার্ড ভেজাল প্রতিরোধ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রামীণ নিরাপত্তা চৌকিদার তো এটা কিন্তু আমরা যদি দেখি যে গ্রামের নিরাপত্তা চৌকিদার দেশের সীমানায় পাহারায় বর্ডার গার্ড ভেজাল প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এটা হচ্ছে আমাদের নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগের কথা বলা হচ্ছে এখানে আমরা এখানে দেখব শাসন বিভাগের কথা বলা হচ্ছে আমাদের চিত্র বিটাতে শাসন বিভাগ অর্থাৎ আমরা যে এখানে চিত্র বি পাচ্ছি এখানে এ যেমন আমরা আইনসভা সম্পর্কে জেনেছিলাম এখানে চিত্র বিতে আমরা শাসন বিভাগ সম্পর্কে জানতেছি তো এখানে যে বলা হচ্ছে যে চিত্র এ চিত্র বি এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ বি অর্থাৎ শাসন বিভাগের কাজ কি করতেছে নিয়ন্ত্রণ করতেছে একটু খেয়াল করবা এখানে প্রশ্নগুলো জাস্ট এরকমভাবে ভাবতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে একটু ক্রিটিক্যালি একটু জটিলতা চলে আসে সুতরাং এক্ষেত্রে একটু মানে ঠান্ডাভাবে স্থিরভাবে একটু ভাবতে হবে কেননা আমি যে অ্যান্সারটা করব মানে ঘ নম্বরে যে অ্যান্সারটা করব সেটা যদি আমি স্টার্টিংটাতেই ভুল করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি নম্বর শুধুমাত্র আমার লিখাই হবে আমি কিন্তু নম্বর পাবো না এই জন্য বলতেছি যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করার সময় একটু সিরিয়াসলি একটু ভেবে চিন্তে অ্যান্সার করতে তবে তাহলে চিত্র এ চিত্র এতে আমরা পেয়েছি আইনসভা চিত্র বিতে পাচ্ছি শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ তাহলে আইন বিভাগ আর নির্বাহী বিভাগ তো আইন বিভাগ বলতে আমাদের জাতীয় সংসদকে বোঝানো হচ্ছে শাসন বিভাগ কি শাসন বিভাগ সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এখানে আমরা কি দেখে থাকি যে একদম গ্রামের চৌকিদার থেকে শুরু করে আমাদের একদম রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত কিন্তু শাসন বিভাগের অংশীদার অর্থাৎ শাসন বিভাগ তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা রাষ্ট্রপতির কথা দেখতেছি শাসন বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কথা দেখতেছি বিভিন্ন মন্ত্রীর কথা আসতেছে সিটি কর্পোরেশনের যে মেয়রগুলো থাকেন তাদের কথা আসতেছে উপজেলার যিনি চেয়ারম্যান থাকেন তার কথা আসতেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তিনিও শাসন বিভাগের সদস্য এবং আমরা বলেছি যে গ্রামের চৌকিদার সে চৌকিদারও কিন্তু একজন শাসন বিভাগের সদস্য পাশাপাশি দেখো যে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা 
থাকেন যাদের মাধ্যমে আমাদের শাসন কার্যক্রম মানে যাদের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেক সরকারি যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে সেগুলো কি তারাও কিন্তু আমাদের শাসন বিভাগের অংশ অংশীদার অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত যারা তারাও কিন্তু আমাদের শাসন বিভাগের অংশীদার এখন সেন্সটা পুরোটা আমাদের ধারণা হলো শাসন বিভাগের মধ্যে কোনটা আসতেছে সেটা আমরা জানলাম এরপরে আমাদের সরাসরি প্রশ্নতে চলে আসি এবার দেখো তাহলে এখানে বলতেছে এ তথ্যচিত্র বি এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে আইনসভা এখন এরা প্রত্যেকেই কিন্তু আইনসভার কাছে দায়ী অর্থাৎ আইনসভা মানে শাসন বিভাগের যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তারা যে ইচ্ছা মতো কাজ করবে তা না তাহলে এখানে যে উদ্দীপকের যে কথাটি বলা আছে মানে প্রশ্নে যে কথাটি বলা আছে অবশ্যই সত্য কথা বলা আছে যে ধারণার সাথে কি যে বিয়ের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে কেন বলতে বললাম আমরা যে এই যে তোমাদেরকে যে একটা চার্ট দেখাইলাম আমি একদম রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে চার্টটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম এখানে একটু খেয়াল করে দেখবা যে প্রত্যেকে কি আইনসভার কাছে দায়ী যে আইনসভা অর্থাৎ জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী তাদেরকে জাতীয় সংসদে তাকে জব দিয়ে করতে হবে যে আমি এই কাজটা কেন করলাম এই কাজটা কেন করা হলো কি কারণে করলাম তাহলে এই কারণে বলা হচ্ছে যে প্রশ্নের সাথে আমি তোমাদেরকে যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোই আমরা কি করব এখন সিরিয়াল মাফিক সাজিয়ে লিখবো প্রথমত আমি তোমাদেরকে বললাম যে সেন্সটা যে আমাদের কি কারণে এগুলোকে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আলাদা করতেছি কি কারণে এটা দেখতেছি দেখার পর আমরা কি দেখলাম যে দুটার সাথে সম্পর্ক কি সেটা দেখলাম এবং আমরা এখানে কি পেলাম এখানে পেলাম যে আমাদের এই শাসন বিভাগ আমাদের আইনসভার কাছে দায়ী অর্থাৎ আইনসভার কাছে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী বা দেখা যাচ্ছে যে কোনো মন্ত্রী কোনো কাজ যদি করে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে আইনসভার কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে এবং আমরা জানি যে রাষ্ট্রপতি হচ্ছে আমরা এই যে একটা প্রশ্নের অ্যান্সার করলাম সংবিধান অনুযায়ী কে রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি সেই রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করার ক্ষমতাও কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের এই আইনসভার রয়েছে অর্থাৎ এই কারণে আমরা বলছি যে আমাদের বিয়ের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে এ তাহলে বিয়ের কাজটা আমরা কি সেটা দেখালাম এর কাজটা কি সেটা দেখালাম তাহলে আমাদের বি চিত্র বিয়ের কাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে চিত্র এ নামক সংস্থাটি তাহলে হয়ে গেল তাহলে তোমরা লাস্ট বলতেছি তোমরা অ্যান্সার করা শুরু করবা যে তথ্যচিত্র এ তথ্যচিত্র বি এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ধারণার সাথে আমরা একমত কারণ তথ্যচিত্র এ হচ্ছে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে আইনসভা তথ্যচিত্র বি হচ্ছে আমাদের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ তারপরে কি লিখবা যে শাসন বিভাগের যে সকল কাজগুলো রয়েছে সেগুলো যে এই সকল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আমাদের এই শাসন বিভাগের কাজগুলো হয়ে থাকে তোমাদের আমি বলে নিছি এরপরে কি লিখবা যে আইনসভা আইনসভার কাজগুলো কি এই কাজগুলো করা হয় যেগুলো তোমাদেরকে বললাম তারপরে কি লিখবা যে যেহেতু শাসন বিভাগের প্রত্যেক সদস্যবর্গ আইনসভার কাছে দায়ী সুতরাং আমরা চিত্র অনুযায়ী বা উদ্দীপকের প্রশ্ন অনুযায়ী বলতে পারি তথ্যচিত্র বি তথ্যচিত্র এর কাছে দায়ী থাকে তাহলে কিন্তু আমার অ্যান্সারটা খুব সুন্দরভাবে পুরোপুরি করা হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো সবগুলো প্রশ্নই চেষ্টা করবো বারবার একটু ট্রাই করলে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের যে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষাটা আসলে খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবা বা ভালো একটা নম্বর ক্যারি করতে পারবা তো আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে